撒母耳记下第九章，大卫问：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故，以慈爱待他。”扫罗家有一个仆人，名叫喜巴，有人叫他来见大卫。王问他：“你是喜巴吗？”他回答：“仆人正是。”王又问。扫罗家还有人没有？我要以神的慈爱待他。喜巴回答王说：“还有约拿丹的一个儿子，他双脚残废了。”王又问他说：“他在哪里？”喜巴回答王说：“他在罗底巴雅米利的儿子马吉家里。”于是大卫王派人去把他从罗底巴雅米利的儿子马吉家里接来。扫罗的孙子约拿丹的儿子米菲波设来到大卫面前，俯伏叩拜。大卫说：“米菲波设。”他回答：“仆人在这里。”大卫对他说：“你不要怕，我必因你父亲约拿丹的缘故，以慈爱待你。”把你祖父扫罗所有的田地都归还给你，你也可以常常与我同席吃饭。米菲波设再叩拜说：“仆人算什么？你竟然眷顾我这个像条死狗的人。”王把扫罗的仆人喜巴召来，对他说：“我已经把属于扫罗以及他全家所有的一切。”给了你主人的孙子，你和你的儿子以及你的仆人都要替他耕种田地，你要把所收获的拿来供他食用。米菲波设要常常与我同席吃饭。喜巴有十五个儿子，三十个仆人。喜巴对王说：“我主我王吩咐仆人的一切，仆人都必遵行。”于是，米菲波设与王同桌吃饭，像是王的一个儿子一样。米菲波设有一个小儿子，名叫米迦，住在喜巴家里的人都做了米菲波设的仆人。这样，米菲波设住在耶路撒冷，常常与王同席吃饭，可是他的双腿都是瘸的。